friends i am rama shankari senior inspector of cooperative societies i am also educated since 2018 for various competitive exams so two years teaching profession la enak experience irukadnala na pudusa out channel create panni tnpsc related content vanda upload panniterken so indha channel la marakama subscribe panni bell icon press panikonga okay friends with no further delay let us start the lesson இன்றைக்கி நாம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் சிக்ஸ் லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் லெசனோட பேர் மேன் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம லெசனை இன்ட்ரொடக்ஷன் இன்ட்ரொடக்ஷனில் என்விரான்மெண்ட்னா என்னென்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிறது மேனுக்கும் நேச்சருக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க என்விரான்மெண்ட்டுங்கிற வேர்டு ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ட் என்விரான் அதுலேருந்து டிரைவ் ஆகிருக்கு இதுக்கு மீனிங் என்னென்னா என்சர்க்கிள்டு ஆர் சரௌண்டட் இதான் இதுக்கு அர்த்தம் இந்த என்விரான்மெண்ட்டில் போத் லிவிங் ஆர்கானிசம் அண்ட் நான் லிவிங் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும் அதாவது பயோட்டிக் அண்ட் ஏ பயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ் ரெண்டுமே ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா என்விரான்மெண்ட்டுங்கிறது மேனுக்கும் நேச்சருக்கும் நடுவில் இருக்க ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் தான் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் மேன் அண்ட் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க மனுஷன் வந்து ஏன்ஷன் டைம்லேருந்தே நேச்சரை தான் முழுசாக டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபுட்டுலேருந்து கிளாத்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே மனுஷன் வந்து நேச்சரை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்ஷன் டைமில் பார்த்தோம்னா ஹியூமன் வந்து ஒரு குடிசையில் வாழ்ந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வேரியஸ் இனோவேஷன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க லைக் ஃபயர் டூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் டொமஸ்டிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து உருவாகிச்சு கொஞ்ச நாள் கழித்து மாடர்ன் மேன் வந்து என்விரான்மெண்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பித்து அவங்களோட நீட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பாக்ஸில் ஒரு முக்கியமான ஃபிலிம்ஸ் ரிலேட்டடுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கண்டென்ட்டை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி டூவில் ஸ்டாக் ஹாம் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று நடந்துச்சு அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா மேனுங்கிறது போத் கிரியேட்டட் அண்ட் மோல்டர் ஆஃப் தி என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இயர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைன்டீன் செவன்டி டூ இதுலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆட் பண்ண என்ன நைன்டீன் நைன்டி டூ நைன்டீன் நைன்டி டூவில் என்ன நடந்துச்சுன்னா எர்த் சப்மிட் அப்படின்னு ஒன்று நடந்துச்சு இதை வந்து யுனைடட் நேஷன் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கே நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியோடி ஜெனிரோவில் நடந்துச்சு ஓகே இப்போ வந்து இந்த ரெண்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸ்டாக் ஹாம் கான்ஃபரன்ஸும் எர்த் சப்மிட்டும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இயரோட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தால என்விரான்மெண்ட்டோட கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்க போகிறோம் மூணு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் ஹியூமன் என்விரான்மெண்ட் மேன்மேட் என்விரான்மெண்ட்டை இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க என்விரான்மெண்ட்டில் நேச்சுரல்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்டு ஏர் வாட்டர் இதெல்லாம் தான் தென் ஹியூமன் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமனோட லைக் பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் எஜுகேஷன் ரிலிஜியன் கம்யூனிட்டி ஃபேமிலி இண்டிவிஜுவல் இந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வச்சு வர்றது ஹியூமன் என்விரான்மெண்ட் தென் மேன்மேட் என்விரான்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் பார்க்ஸ் பிரிட்ஜ் ரோடு இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் வந்து மேன்மேடு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்குறப்ப இன்னும் நமக்கு கிளியராக இருக்கும் இப்போ ஒவ்வொரு கிளாஸிஃபிகேஷனும் தனித்தனியாக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் பார்த்துடலாம் ஸோ நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இடத்துல நான் ஆல்ரெடி நாலு ஸ்பியர் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் லித்தோஸ்பியர் அட்மாஸ்பியர் ஹைட்ரோஸ்பியர் பயோஸ்பியர் இது இந்த நாளும் தான் நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷனான ஹியூமன் என்விரான்மெண்ட்டை பார்த்துருவோம் ஹியூமன் என்விரான்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு மேனுக்கும் அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி ஆக்குபேஷன் சொசைட்டிக்குள்ளே இருக்க இன்ட்ராக்ஷனையும் சொல்கிறது தான் ஹியூமன் என்விரான்மெண்ட்டை மேனுக்கும் மெயினாக சொசைட்டி ஆக்குபேஷன் அண்ட் ஃபேமிலிக்குள்ளே இன்ட்ராக்ஷன் தான் உங்களுக்கு வந்து ஹியூமன் என்விரான்மெண்ட்டாக ஸோ வந்து இதுக்கு என்னெல்லாம் வரும்னா எஜுகேஷன் ரிலிஜியன் எக்கனாமிக் பாலிடிக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஹியூமன் என்விரான்மெண்ட்டில் வரும் அப்போ மேன்மேட் என்விரான்மெண்ட்டில் என்ன தான் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேன்மேட் என்விரான்மெண்ட்டுங்கிறது ஹியூமன் வந்து அவனோ அவங்களோட நீடை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிறதுக்காக என்விரான்மெண்ட்டில் ஒரு சில சேஞ்சஸ் வந்து மாடிஃபிகேஷன் வந்து கொண்டு வராங்க அப்படி ஒரு சில மாடிஃபிகேஷன்ஸ் கொண்டு வந்து அவங்க அவங்களோட நீட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது தான் இந்த மேன்மேட் என்விரான்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பார்க் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மோனோமெண்ட் இது எல்லாமே மேன்மேட் என்விரான்மெண்ட் கீழே வரும் ஸோ வந்து அவங்கவுங்க நீடை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக நிறைய டெக்னாலஜிக்கு அடாப்ட் பண்ணி அவங்க வந்து இன்னோவேட்டிவாக நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிக்கிறது தான் மேன்மேட் என்விரான்மெண்ட்டை நெக்ஸ்ட்
தென் டெமோக்ரஃபினா என்னன்னு பார்த்துடலாம் டெமோக்ரஃபிங்கிறது கிரீக் வேர்ட்லேயும் டிரைவ் ஆயிருக்கு நல்லா நீங்கள் வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் பாப்புலேஷனுங்கிறது லேட்டின் வேர்ட்லேயும் டிரைவ் ஆயிருக்கு அதே சமயத்தில் டெமோக்ரஃபிங்கிறதுல டெமோஸ் அப்படிங்கிறது கிரீக் வேர்டு இதுக்கு அர்த்தம் பீப்புள் கிராஃபிக்ஸ் கருத்தும் மெஷர்மெண்ட் ஸோ டெமோக்ரஃபி அப்படிங்கிறது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் அதை தான் நம்ம டெமோக்ரஃபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தென் பாப்புலேஷன் க்ரோத் பார்த்துடலாம் ஸோ நேச்சுரல் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷனாக அது ஃபஸ்ட்டு பார்த்துலாம் நேச்சுரல் இன்க்ரீஸ்னா இப்போ நேச்சுரல் இன்க்ரீஸ் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்த் ரேட் அண்ட் டெத் ரேட் டிபெண்ட் பண்ணி நடக்குது ஸோ மேக்ஸிமமாக பாப்புலேஷன் வந்து இப்போ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ரொம்ப ரேராக தான் டிக்ரீஸ் ஆகும் எப்போல்லாம் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டிசாஸ்டர் லைக் ஃபெமைன் லேண்ட்ஸ்லைடு எடுத்து காக்கா இதை மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்கும்போது மட்டும்தான் பாப்புலேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும் பட் யூஸ்வலி பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது இதுதான் நேச்சுரல் இன்க்ரீஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க தென் பாப்புலேஷன் சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது டிக்ரீஸ் ஆகிறது தான் நம்ம பாப்புலேஷன் சேஞ்ச்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது எதனால் அந்த பாப்புலேஷன் சேஞ்சஸ் நடக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்த் டெத் மைக்ரேஷன் இது மூணு நாளையும் பாப்புலேஷன் சேஞ்ச் நடக்கும் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பதாவது ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு மில்லியன் பாப்புலேஷன் இருந்தாங்க அதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாவது ஆண்டில் ஆயிரம் மில்லியனாக உயர்ந்துச்சு பாப்புலேஷனாக அதே மாதிரி ஃப்யூச்சரில் பாப்புலேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எஸ்டிமேஷன் பண்ணியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பாப்புலேஷன் எயிட் மில்லியனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டியில் பாப்புலேஷன் நைன் பில்லியனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க இச்சுமா அவங்களே ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எயிட் பில்லியனாகவும் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டியில் நைன் பில்லியனாகவும் இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாப்புலேஷன் க்ரோத்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் க்ரோத்னா நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது அதை தான் நம்ம வந்து க்ரோத்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ வந்து பர்டிகுலர் பீரியடில் பர்டிகுலர் ஏரியா ஏரியாவில் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது பாப்புலேஷன் க்ரோத் தான் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த பாக்ஸ் வந்து சென்சஸ்ன்னு சொல்லி பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்துலாம் சென்சஸ்ங்கிறது ஒரு அஃபிஷியல் ரெக்கார்ட் பீரியாடிக்கலாக அதை எடுப்பாங்க அதில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இருக்கும் அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷனாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் செக்ஸ் லிட்ரஸி ஆக்குபேஷன் இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் சரி அப்போ சென்சஸ் எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி எடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் பொறுத்தும் அது மாறுபடும் இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பத்து வருஷம் சில கண்ட்ரிலாம் அஞ்சு வருஷம் கூட இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் பொறுத்து அது வந்து இயர் வந்து மாறும் நம்ம கண்ட்ரியில் டென் இயர்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி எடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம எல்லாத்துக்கும் டவுட்டோடு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சென்சஸ் எங்கே எடுத்தாங்க அப்படின்னு நமக்கு ஆர்வமாக இருக்கும் எங்கே எடுத்தாங்கன்னா பேபிலோனியன் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ட்ரியில் மூவாயிரத்தி எண்ணூறு பிசி ஸோ பிசி நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க பிஃபோர் கிறிஸ்ட் அதாவது பிசியில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏற அப்போ மாடர்ன் வேர்ல்டில் எங்கே மொதல் முதல் எடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்மார்க்கை ஸோ டென்மார்க் மாடர்ன் வேர்ல்டில் மொத மொத முதல்ல சென்சஸ் எடுத்து டென்மார்க் அண்ட் ரொம்ப பழைய காலத்தில் பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பிசி கிட்டத்தட்ட பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேபிலோனியன்கிற கண்ட்ரியில் எடுத்திருக்காங்க கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பிஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் நியர்லி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பிஃபோராக ஓகே இந்தியாவில் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே எப்போ எடுத்தாங்க எந்த இயர் சென்சஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டி டூவில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தாங்க பட் இது வந்து ரொம்ப ரெகுலராக அஃபிஷியலாக கண்டக்ட் பண்ண சென்சஸ் கிடையாது அப்போது ரெகுலராக அஃபிஷியலாக கண்டக்ட் பண்ண சென்சஸ் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஒனில் இந்தியா சென் இந்தியன் சென்சஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் சோர்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ராஃபிக் சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் டேட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் வந்து பர்த் அண்ட் இமிகிரேஷனால் நடக்கும் அதே நேரத்தில் பாப்புலேஷன் டிக்ரீஸ் எப்போ நடக்கும்னா டெத் அண்ட் எமிகிரேஷனால் நடக்கும் பிளாக் டெத் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க பிளாக் டெத்துங்கிறது கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யூரோப்பியன் பாப்புலேஷன் வந்து அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது முக்கியமாக அவுட் பிரேக் ஆஃப் பிளேக்னால் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தால் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க
ஸோ சாயில் பொறுத்து வாட்ரு பொறுத்து வெஜிடேஷன் பொறுத்து எப்படி மாறுபடுதுன்னா லைக் ப்ரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறவங்க இப்போது வந்து ரொம்ப சாயில் நல்லா ஃபர்டைலாக இருக்கிறப்ப அங்கே ஆப்வியஸாக அங்கே வந்து பீப்புள் வந்து ந நிறையாவே இருப்பாங்க ஸோ டென்ஸ் பாப்புலேஷன் இருக்கும் ஸோ இதை இதை வச்சு மாறுபடும் ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர் நெக்ஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா லைக் அ வார் அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் இன் இன்வேஷன் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்காது பிகாஸ் ஆஃப் த்ரெட் ஸோ லைஃப்க்கு த்ரெட் இருக்கப்ப அந்த இடத்துல வந்து பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்காது தென் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இன்ஸ்டிடியூஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இங்கெல்லாம் வந்து மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிட்டிஸில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ரொம்ப பக்காவாக இருக்கும் இப்போ சென்னை மாதிரி சிட்டியில் ஏன் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்என்சி கம்பெனி அப்புறம் ஃபேக்ட்ரிஸ் இதெல்லாம் அங்கே அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால மக்கள் வந்து இங்கே வந்து மைக்ரேட் பண்ணி வந்துடுறாங்க ஸோ இதனால் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது ஸோ எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸும் முக்கியமான காரணம் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்டர் எக்கனாமிக்கல் ஃபேக்டர் மூணுமே பாப்புலேஷன் டென்சிட்டிக்கு காரணமாக இருக்குது தென் இந்த பாக்ஸில் ஒரு முக்கியமான ஒன்வெட்கி கொடுத்துருப்பாங்க வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டே என்றைக்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஜூலையா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டே கொண்டாடின வருஷம் நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் தான் அதை அனவுன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க லெவன்த் ஜூலையை நம்ம வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டேயாக கொண்டாடலாம் அப்படின்னு அதை சொன்னது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அவங்க தான் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி நைன்லேருந்து லெவன்த் ஜூலையே நம்ம வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டேயாக நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷனா டென்சிட்டி ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் எத்தனை மக்கள் வாழ்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷனா இதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாக இருக்குது பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு டோட்டல் பாப்புலேஷன் பை டோட்டல் லேண்ட் ஏரியா ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டென்சிட்டிஸ் டிவைடட் இன் டூ த்ரீ மெயின் குரூப் ஸோ ஹை டென்சிட்டி மாட்ரேட் டென்சிட்டி லோ டென்சிட்டின்னு மூணாக டிவைட் பண்ணுறாங்க ஹை டென்சிட்டினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு ஐம்பது மக்களுக்கு மேலே இருந்தால் அது ஹை டென்சிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸ்ட் ஏஷியா சவுத் ஏஷியா நார்த் வெஸ்ட் யூரோப் ஈஸ்டர்ன் நார்த் அமெரிக்கா இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஹை டென்சிட்டியில் வரும் அதுலேருந்து மா அதே மாதிரி மாடர்ன் டென்சிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டு ஃபிஃப்டி பீப்புள் பெர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இருக்குது மாடர்ன் டென்சிட்டி மாடரேட் டென்சிட்டி அதுக்கு என்ன கண்ட்ரிலாம் எக்ஸாம்னா அங்கோலா கான்கோ நைகீரியா ஜாம்பியா இன் ஆஃப்ரிக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து லோ டென்சிட்டினால் லெஸ் தென் டென் பீப்புள் தான் இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்ரிக்கா ஆஸ்திரேலியா ரஷ்யா கனடா இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து லோ டென்சிட்டியில் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸில் நீங்கள் எதுவும் முக்கியமாக பார்க்கணுன்னா மொத்தம் மோ ரொம்ப அதிகமாக பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இருக்குது டிஸ்ட்ரிக் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் சென்னை செகண்ட் காஞ்சிபுரம் இவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ஸோ சென்னை காஞ்சிபுரம் வெல்லூர் முடிஞ்சால் மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா சென்னைங்கிறது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா கூட ஓகே சென்னை காஞ்சிபுரம் வெல்லூர் ஓவர் பாப்புலேஷன் அண்டர் பாப்புலேஷன் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு இடத்துல ரிசோர்ஸ் இருக்குது அந்த ரிசோர்ஸை ரிசோர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு மேலே மக்கள் இருக்காங்க அதாவது ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்குது அந்த ரிசோர்ஸை தாண்டி அதை உபயோகிக்கக்கூடிய மக்கள் இருந்தாங்க அப்படின்னா அது ஓவர் பாப்புலேஷன் அதே நேரத்தில் ஒரு ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது அந்த ரிசோர்ஸஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அளவை காட்டிலும் கம்மியாக மக்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து அண்டர் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ரிசோர்ஸஸை பேஸ் பண்ணி ஓவர் பாப்புலேஷன் அண்டர் பாப்புலேஷனுக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு அதாவது ஒரு ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தாண்டி மக்கள் இருக்காங்க இப்போ ஒரு ரிசோர்ஸஸை பத்து பேர் தான் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுங்க இடத்துல பதினஞ்சு பேர் இருந்தாங்கன்னா அது ஓவர் பாப்புலேஷன் அதே நேரத்தில் பத்து பேர் யூட்டிலைஸ் பண்ண வேண்டிய ரிசோர்ஸஸை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்க இடத்துல வெறும் அஞ்சு பேர் தான் இருந்தாங்கன்னா அதுதான் அண்டர் பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்தியா தான் மொதல் முதல்ல அஃபிஷியல் பாப்புலேஷன் பாலிசியை கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க கொண்டு வந்த ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு தௌ தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ இந்தியா தான் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி அதையும் மறந்துடவே கூடாது நெக்ஸ்ட் வந்து ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்
நம்ம இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற ஒரு ஏரியாவை தான் நம்ம வந்து ரூரல் செட்டில்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் அப்போ ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டினா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும்போ அது என்னென்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபாரஸ்ட்ரி மைனிங் அண்ட் ஃபிஷரி ஸோ இந்த மாதிரி ரா மெட்டீரியலில் வச்சே அவங்களுடைய ஆக்குபேஷன் டிபெண்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸாக ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது தான் நம்ம ரூரல் சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ரூரலில் இருக்க ஒவ்வொரு பேட்டர்னையும் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெக்டாங்குலர் பேட்டர்னா ரெக்டாங்குலர் பேட்டர்ன் மோஸ்ட்லி பிளேன் அண்ட் வேலி ஏரியாவில் இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னா ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதாவது ரைட் ஆங்கிளில் வந்து இது வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் தென் லீனியர் பேட்டர்னா லீனியர் பேட்டர்ங்கிறது ஹவுசஸ் வந்து ரோடு அண்ட் ரயில்வேஸ்க்கு ஓரமாக அப்படியே லொக்கேட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் பேட்டர்ன் சர்க்குலர் பேட்டர்ங்கிறது ஒரு லே பாண்ட் லேக் அண்ட் சீ கோஸ்ட் இதை சுற்றிலும் உங்களுக்கு வந்து செட்டில்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு புள்ளியை மையமாக கொண்டு அதை சுற்றி உங்களுக்கு வந்து செட்டில்மெண்ட் இருக்குது சர்க்குலர் இந்த டயக்ராம்லேயே பாருங்களேன் ரவுண்டாக ஒன்று இருக்குது அதை சுற்றி செட்டில்மெண்ட்டை சர்க்குலர் பேட்டர்னில் இருக்குது ஸோ அதுதான் அது மேக்ஸிமம் லேக்ஸ் பாண்ட் இந்த மாதிரி வாட்டர் ரிசோர்ஸஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார் லைக் பேட்டர்ன் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டார் லைக் பேட்டர்ன் எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்னா மெட்டல் அண்ட் அன்மெட்டல் ரோட்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து கன்வெர்ட் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார் ஷேப்பில் செட்டில்மெண்ட் டெவலப் ஆகும் அது தான் ஸ்டார் ஷேப் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ட்ரையாங்குலர் செட்டில்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து மோஸ்ட்லி கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் ரிவர்னால உங்களுக்கு வந்து ட்ரையாங்குலர் செட்டில்மெண்ட் வந்து நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டி ஷேப் ஒய் ஷேப் செட்டில்மெண்ட் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து டீ ஷேப் செட்டில்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஜங்ஷன் ஆகிற இடத்துல டீ ஷேப் ஸோ டீ எப்படி இருக்குது ஒரு மூணு ஒரு ஜங்ஷன் பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கா நமக்கு டீங்க ஒரு ஷேப்பே ஸோ வந்து மூணு இடம் மூணு இது வந்து மர்ஜ் ஆகிற ஒரு இடம் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த டீ ஷேப் ஃபார்ம் ஆகும் இது மாதிரி ஒய் ஷேப்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ ரோட்ஸ் கன்வெர்ஸ் வித் தி தேர்ட் ஒன் ஸோ ரெண்டு ரோடு இப்படி வந்து தேர்ட் ஒன்னோட கன்வெர்ஜ் ஆனால் அது வந்து ஒய் ஷேப்பாக குரூசி ஃபார்ம் செட்டில்மெண்ட்ஸ் டெவலப் ஆன் தி கிராஸ் ரோடு விச் எக்ஸ்டெண்ட் ஆன் தி ஃபோர் டேரக்ஷன் ஸோ வந்து நாலு டேரக்ஷன்லேயும் சேர்ந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறது குரூசி ஃபார்ம் கீழே வரும் தென் நிபுலார் பார்க்க போகிறோம் நிபுலார் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா ஒரு சென்ட்ரல் லொக்கேஷனை மையமாக வச்சுட்டு அதை சுற்றி டெவலப் ஆகும் ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் சர்க்குலர் பேட்டர்னுக்கு சிமிலர் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதெல்லாம் இப்போ டெம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோ டெம்பிள் மாஸ்க் சர்ச் அதை சுற்றி செட்டில்மெண்ட் பேட்டர்ன் வர்றது வந்து உங்களுக்கு நெபுலார் பேட்டர்னா இப்போ வந்து அர்பன் செட்டில்மெண்ட் பார்த்துலாம் அர்பன் செட்டில்மெண்ட்னால் அர்பனா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அவங்களாம் நான் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து ஈடுபட்டிருப்பாங்க லைக் செகண்டரி டெர்ஷரி இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸில் தான் இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க பாப்புலேஷன் கம்பேரிட்டிவ்லி லார்ஜராக இருக்கும் ரூரல் ஏரியாவை விட இப்போ வந்து பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து டவுன் டவுன் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஒன் லேக் பாப்புலேஷன் இருக்கும் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து அரக்கோணம் சிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் லேக் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் லேக்லேருந்து ஃபிஃப்டி லேக் வரைக்கும் இருக்கும் மதுரை அண்ட் மெகா சிட்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஃபிஃப்டி லேக் பாப்புலேஷன் இருப்பாங்க லைக் சென்னை கொனர்பேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் சிட்டிஸ் டவுன்ஸ் அண்ட் அர்பன் ஏரியாஸ் எல்லாம் மர்ஜ் ஆகி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெல்லி கொனர்பேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் சிட்டிஸ் டவுன்ஸ் அண்ட் அர்பன் ஏரியாஸ் எல்லாம் மிங்கில் ஆகிருக்கிறது தான் கொனர்பேஷன் அதுக்கப்புறம் உலகத்திலே ரொம்ப பழமையான சிட்டி என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க டெமாக்கஸ் கிட்டத்தட்ட லெவன் தௌசண்ட் இயர்ஸ் ஓல்டு தென் உலகத்திலே பெரிய சிட்டி என்னதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டோக்கியோ இதுதான் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் சிட்டி அதுக்கப்புறம் குவாலிட்டி ஆஃப் லிவிங் ரேங்கிங் பை கன்சல்ட்ரி மெர்சர் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் எடுத்தாங்க அதில் அதை பொறுத்த வரைக்கும் வீணால் தான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தென் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்செப்ஷன் இந்த மூணு ஸ்டேஜும் இன்வால்வ் ஆகுறது தான் நம்ம எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரா மெட்டீரியல்லேருந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு ஆக்குபேஷன் க்ரியேட் ஆகிறது அதை வந்து நம்ம ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் லைக் ஃபுட்
நெக்ஸ்ட் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் இப்போ நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற கரண்ட் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க டிஃபாரஸ்ட்ரேஷன் பொல்யூஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ராக்கிங் வேஸ்ட் டிஸ்போசலாக ஸோ எஃபெக்ட் ஆஃப் டிஃபாரஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க எஃபெக்ட் ஆஃப் டிஃபாரஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட் ட்ராட் லாஸ் ஆஃப் சாயில் ஃபெர்டிலிட்டி ஏர் பொல்யூஷன் எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் ஸ்பீசிஸாக குளோபல் வார்மிங்காக ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் டசட் டிப்ளூஷன் ஆஃப் வாட்டர் மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் கேப் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இது எதனால் நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீஃபாரஸ்ட்ரேஷனால் நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கூடலாம் டெம்பரேச்சர் கூடுது அப்படிங்கிறப்ப ஆப்வியஸாக அவங்களுக்கு வந்து கிளேசியர் மெல்ட் ஆகுறது வாட்டர் டிப்ளீட் ஆகுறது டெசர்டிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் நடக்கிறது இது எல்லாமே வந்து ஒரு காமன் தான் ஸோ அதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒன்று நம்ம லெசன் ஆரம்பிக்கிற போதே ஒன்று பார்த்தோம் எட் சமிட்னு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நடந்துச்சு பிரேசிலில் ரியோடி ஜெனிரோ அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் அங்கே வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னிங்கன்னா மெம் மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தாங்க நம்ம எல்லோரும் கண்டிப்பாக கார்பன் டை ஆக்சைடு மீத்தேன் அண்ட் அதர் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸை கண்டிப்பாக வந்து கம்மி பண்ணணும் எமிஷனை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்திருப்பாங்க அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்டை ஸோ எப்படி கன்சர்வேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா ட்ரீஸ் முதல்ல வெட்டுறதை தடுக்கணும் ஃபாரஸ்ட் ஃபயரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஃபாரஸ்ட் ப்ராடக்டை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க தென் சப்ஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட்டை ப்ரூட்லேண்ட் கமிஷனில் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் நடந்தது அதில் வந்து சப்ஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட்னா என்னென்னு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சப்ஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் இஸ் எ டெவலப்மெண்ட் தட் மீட்ஸ் தி நீட் ஆஃப் தி ப்ரெசென்ட் வித் அவுட் காம்ப்ரமைசிங் தி எபிலிட்டி ஆஃப் தி ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் ஸோ நம்ம வந்து ரிசோர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறப்ப அது வந்து ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனை அஃபெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு யூஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து நம்ம ஓவர் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறப்ப அடுத்தால் வர ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து ஸ்கேர்ஸ் ஆகிடக்கூடாது நம்ம வந்து ஜென்யூனாக ஹானஸ்ட்டாக மற்ற அடுத்தால் வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கு எந்த ஒரு ஸ்கேர்சிட்டியும் க்ரியேட் பண்ணாமல் ஜென்யூனாக நம்ம வந்து நம்ம தேவைக்கு தக்கன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சோஷியல் சப்ஸ்டெயினபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சோஷியல் ஸோ இப்போ வந்து சோஷியல் சப்ஸ்டெயினபிலிட்டிங்கிறது பீஸ்ஃபுல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதான் நமக்கு வந்து சோஷியல் சப்ஸ்டெயினபிலிட்டி இந்த மாதிரி வார பாவர்ட்டி இதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம வந்து நல்ல ஒரு லைஃப் வந்து வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ் எக்கனாமிக் சப்ஸ்டெயினபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து புவர் பீப்புள் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆவாங்க அப்படி இல்லாமல் எக்கனாமிக்கலாக வந்து கொஞ்சம் சப்ஸ்டெயினபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க எப்படி எக்கனாமிக்கலாக சப்ஸ்டெயினபிளாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் அதாவது இந்த ரேஷன் ஷாப்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதில் வந்து பிலோ பாவர்ட்டி பீப்புளுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக நிறையா வந்து அரிசியெலாம் கொடுக்குறாங்க அண்ட் அதர் ஃபுட் எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸ்லாம் அவங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வந்து எக்கனாமிக்கல் சப்ஸ்டெயினபிலிட்டியை அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுதான் நமக்கு வந்து ரொம்ப பேலன்ஸ்டான ஹெல்த்தியான எக்கோ சிஸ்டமை வந்து டெவலப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் சப்ஸ்டெயினபிலிட்டி ஸோ என்விரான்மெண்டல் குவாலிட்டியை வந்து நம்ம வந்து பாதுகாக்கணும் என்விரான்மெண்டலுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் வராமல் பார்த்துக்கணும் அதுதான் என்விரான்மெண்டல் சப்ஸ்டெயினபிலிட்டி ஸோ அதான் கொடுத்துருப்பாங்க தென் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டெயினபிள் எப்படி வந்து சப்ஸ்டெயினபிலிட்டி எப்படி ப்ரொமோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் மாற்றணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடைக்கு போனோம்னா பாலித்தீன் பேக்ஸை பிளாஸ்டிக் பேக் எடுத்துகிட்டு போகாமல் கிளாத் பேக்ஸ் வந்து எடுத்து போகணும் தென் ஃபிக்ஸிங் அதாவது ஒரு பொருள் வந்து வேஸ்ட்டாக ஒரு பொம்மையோ ஒரு கேமராவோ எதோ ஒன்று அது வந்து ப்ரோக் ஆகிடுச்சுன்னா தூர போடாமல் அது சரி பண்ணி நம்ம வச்சுக்கணும் வேஸ்டேஜ் அவாய்ட் பண்ணணும் தென் ரீசைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ரீசைக்கிள் ரீயூஸ் பண்ணணும் அதை தான் கொடுத்துருப்பாங்க நீடுக்கும் வாண்ட்டுக்கான வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் தேவைக்கு மட்டும் பொருளை வந்து பயன்படுத்தணும் அத்தியாவசியமான தேவைகளை வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம புக் பேக் எக்ஸைஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆல் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் அண்ட் ஃபேக்டர் தட் அஃபெக்ட்ஸ் தி க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் இஸ் என்விரான்மெண்ட்டை வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டே என்றைக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜூலை ஒன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஸ்டடி ஆஃப் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் இஸ் டெமோக்ராஃபி ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் வேல்யூபிள்
ரீசனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அது யூவி ரேடியேஷன் வந்து இடத்துலேருந்து பாதுகாக்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் அண்ட் ஏ எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஆர் அடுத்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டெர்ஷரி ஆக்டிவிட்டியில் இன்ஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் குட்ஸ் அவங்க வந்து ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இது கரெக்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லியிருக்காங்க டெர்ஷரி ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு கொடு கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து டெர்ஷரி ஆக்டிவிட்டீஸில் தான் வருது ஸோ வந்து அது வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி கிடையாது ஸோ ரீசன் வந்து தப்பு அசஷன் மட்டும் தான் கரெக்டு ஸோ ஆப்ஷன் சி ஏ இஸ் கரெக்ட் அண்ட் ஆர் இஸ் இன் கரெக்டாக ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு லெசன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் சிக்ஸ்த் யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு வீடியோ பண்ணுறதுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே ஆகுது ஸோ நீங்கள் தான் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடணும் அப்படி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனால எனக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் மேலும் மேலும் நிறையா வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இன்த்தூசியாஸ்டிக்காக இருக்கும் தேங்க்யூ